সবাইকে স্বাগত এবার আমরা আলোচনা করব জটিল সংখ্যার আর্গন চিত্র বা জ্যামিতিক উপস্থাপন দেখো জটিল সংখ্যার আর্গন চিত্র বা জ্যামিতিক উপস্থাপনের পূর্বে আমি দেখাচ্ছি যে তোমরা জানো রেনে দেখার দন এবং একজন বিজ্ঞানী তিনি একটি অক্ষ কল্পনা করেছিলেন যেটা তোমরা নাইন টেনে বা ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে বলছে জানতা যেটার নাম হলো কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক এই কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক এইটা ছিল এক্স অক্ষ এবং এইটা ছিল ওয়াই অক্ষ এখন জটিল সংখ্যায় এসে আমরা সেই কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক এইটার নাম দেব বাস্তব অক্ষ আর এই ওয়াই অক্ষটার একটা নাম দেব আমরা কাল্পনিক অক্ষ কাল্পনিক অক্ষ তাহলে আমরা এটার নাম দিলাম কি বাস্তব অক্ষ আর এটার নাম দিলাম কি কাল্পনিক অক্ষ এখন যদি কোন একটি অঙ্ককে জটিল সংখ্যার অঙ্কগুলো যেহেতু এ প্লাস বি আই তার মানে এই যে একটা অঙ্ক এই অঙ্কটাকে যদি আমি এখানে উঠাই যে এই অঙ্কটা ওয়ান প্লাস টু আই এই অঙ্কটার অবস্থান কোথায় তাহলে ওয়ান যেহেতু বাস্তব সংখ্যা ওয়ান এক ঘর পর্যন্ত যেহেতু এখানে ওয়ান আসে টু আই তাহলে আই যেহেতু উপরের দিকে কাল্পনিক অক্ষ তাহলে আমরা কয় ঘর পর্যন্ত কল্পনা করবো এক প্লাস দুই ঘর পর্যন্ত তাহলে এর অবস্থানটা হবে এই জায়গা তার মানে এটা হবে ওয়ান প্লাস টু আইয়ের অবস্থান এটা এভাবে এলাকা থাকে ওয়ান কমা টু এবার যদি আমরা আরেকটি রেখা দেখি মাইনাস টু প্লাস থ্রি আই মাইনাস টু প্লাস থ্রি আই এই রেখাটি কেমন হবে দেখো এই রেখাটির অবস্থান হবে যেহেতু বাস্তব সংখ্যা মাইনাসের দিকে তার মানে ওয়ান টু তার মানে মাইনাস টু প্লাস থ্রি আই তিন ঘর উপরে এক দুই তিন তাহলে এর অবস্থানটা হবে এই জায়গা থেকে এই জায়গা তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস টু প্লাস থ্রি আই বা মাইনাস টু কমা থ্রি এর অবস্থানটা হলো এই এবার যদি আমরা আরেকটি অঙ্ক দেখি থ্রি মাইনাস ফোর আই তাহলে এর অবস্থানটা কত হবে এক্স কিন্তু তিন ঘর সামনে এই দুই ঘর এই তিন ঘর আর ওয়াই কয় ঘর মাইনাস তার মানে নিচের দিকে ফোর এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর তাহলে এর রেখাটা হইলে এই রকমের এর অবস্থানটা হলো কত থ্রি মাইনাস ফোর আই অথবা এটাকে লেখা যায় এভাবে থ্রি কমা মাইনাস এবার যদি আমরা দেখি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এই রেখাটা কেমন হবে দেখো মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ আই এটা কেমন হবে দেখো যদি মাইনাস ফোর তার মানে এক্স এর মান বাম দিকে তার মানে টু থ্রি ফোর ওয়াই ফাইভ এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে এই রেখাটা হবে মূলত এ একেবারে অক্ষের উপরে ওয়াই অক্ষের উপরে একটি রেখা এর অবস্থান হলো জিরো ফাইভ বা ফাইভ আই আশা করি তোমরা জ্যামিতিক উপস্থাপন বইয়ের অঙ্কগুলো কিভাবে অ্যাপ্লাই করলাম সেটা বুঝেছ কিন্তু এবার আমি দেখাবো কেন কাল্পনিক অক্ষটা উপরে আইয়ের অক্ষটা কেন উপরের দিকে সেই জিনিসটা তোমাদের একটি বাস্তব এক্সাম্পল আমি এখনই দেখাবো দেখো সাধারণত বাস্তব সংখ্যার যে বাস্তব অক্ষগুলো ধরো এরকমের সাধারণত এরকমের থাকে বাস্তব সংখ্যার একটি অক্ষ এবং জটিল সংখ্যার টু ডাইমেনশনাল অক্ষ হতে হয় দুইটি একটি অনুভূমিক বরাবর একটি উলম্ব বরাবর কিন্তু বাস্তব সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য কিন্তু আমাদের এরকমের যথেষ্ট এখানে যদি জিরো দিই এখানে যদি সেভেন ঘর পর্যন্ত এখানে দিই প্লাস সেভেন মানে বললাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ঘর এখন এর সাথে যদি তুমি একটা মাইনাস অন গোল করো তাহলে মাইনাস সেভেন হওয়ার সাথে সাথে এটাকে অবশ্যই এ পাশে হয়ে যাবে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তার মানে মাইনাস সেভেন তাহলে তুমি কিন্তু একটা জিনিস মনে করতে পারো যে এই সেভেনের সাথে কোনো একটা সংখ্যার সাথে যদি মাইনাস অন গোল করা হয় তাহলে সেই সংখ্যাটি একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যায় বা সেটা এই পাশে বা বাম পাশে তাহলে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা লিখে রাখতে পারি যে মাইনাস অন দিয়ে কোনো কিছুকে গুণ দেবে সেটা একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যায় কিন্তু আমাদের এই জটিল সংখ্যার জন্য কিন্তু ঘোরা দরকার নাইনটি ডিগ্রি এই রেখাটা এই রকমের ঘোরা দরকার তাহলে আমাদের কাছে কি এই রকমের কি কোনো সংখ্যা আছে যেটা নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যায় আসলে সেরকমের নাই কিন্তু আমরা এবার কল্পনা শুরু করতেছি মনে করলাম এই যে একটা সংখ্যা আছে ধরো অন তার সাথে মনে করলাম এ নামে একটা সংখ্যাকে যদি তুমি গোন করো তাহলে মনে করলাম সেই গোন করার কারণে সেটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেল 
তার সাথে যদি আরেকটি এ গুণ করি মনে করলাম আমি সেই এ গুণ করলে আবারও নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেল তাও তাহলে এইটা যদি একবার নাইনটি ডিগ্রি এরকমের ঘুরে যায় আর একবার তো এরকমের ঘুরে যাবে এখন নাইনটি ডিগ্রি আর নাইনটি ডিগ্রি কি একশো আশি ডিগ্রি হয়ে গেছে যদি একশো আশি ডিগ্রি হয়ে যায় তাহলে তার মান আমরা কত জানি মাইনাস ওন এই যে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরলে মাইনাস ওন দিয়ে কাজ করলে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে এখন দেখো এইটার যদি ক্যালকুলেশন আমরা শুরু করি তাহলে এখানে হয় কত এ স্কোয়ার মাইনাস ওন এটা কি আমি দেখতে পারি এ ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস ওন তাহলে দেখো এর কি আমরা একটা মান পেয়ে গেছি তাহলে এ এমন একটা জিনিস যাতে মানে নাইনটি ডিগ্রি করে তাহলে এই যে মাইনাস ওনের মানটা কি বলতো আই না মাইনাস ওনের মানটা কি জানি আমরা আই আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আমরা জানতাম তাহলে কি আমরা বলতে পারি কোনো একটি সংখ্যার সাথে যদি আই গুণ করা হয় তাহলে সেই সংখ্যাটি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যায় এটা আরেকটু বাস্তব একটা আরেকটি এক্সাম্পল আমরা দিই দেখো সাধারণত এই অক্ষরেখা আমরা মনে করলাম এই এক্স অক্ষ এবং এই ওয়াই অক্ষ সাধারণত মনে করলাম একটি অঙ্ক দিলাম থ্রি প্লাস কত ফোর আই এইটার অবস্থান কত হবে মনে করলাম এই থ্রি আর এ পাশে ফোর তার মানে মনে করলাম অবস্থানটা হবে এই এই রেখাটা মূলত থ্রি প্লাস ফোর আই রেখাটা এই থ্রি প্লাস ফোর আই তাহলে কথা ছিল কি আমাদের কথা ছিল যে আমাদের যে আই গুণ করলে সেটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যায় আমরা দেখবো এখন নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যায় কি না তাহলে দেখতেছি থ্রি প্লাস ফোর আই এর সাথে আমরা একটা আই গুণ করলাম যদি আই গুণ করি এখানে কত হয় থ্রি আই প্লাস ফোর আই স্কোয়ার আর আই স্কোয়ার সময় সময় আমরা কত জানি মাইনাস ওয়ান যদি তাহলে কত হয় মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি আই এখন এই সংখ্যাটা কেমন হবে দেখো মাইনাস ফোর তার মানে এক দুই তিন চার এই যে মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি আই তার মানে এক দুই তিন এই সংখ্যাটা হবে তাহলে এরকম মূল বিন্দুর সাথে এরকম মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি আই এখন এদের মধ্যবর্তী কোনটা আসলে কত নাইনটি ডিগ্রি তোমাদেরকে আরও একটি এক্সাম্পল দিয়ে আমি লেখাই দেখো আমরা জানি মাইনাস ওনে একশো আশি ডিগ্রি আর আই তে ঘরে কত নাইনটি ডিগ্রি এই দুইটা জিনিস হিসেবে আমরা জানি ধরো তোমাকে আরেকটি সংখ্যা দেওয়া হলো আবারও সেই থ্রি প্লাস ফোর আই দিয়ে আমরা আরেকটি পরীক্ষা করবো ধরো সাধারণত থ্রি প্লাস ফোর আই না মনে করলাম সাধারণত প্রথমে থ্রি প্লাস শুধু ফোর তাহলে সেই সংখ্যা রেখাটা মূলত এরকম মনে করলাম মূল বিন্দু থেকে এই একটি রেখা থ্রি আর এই একটি রেখা মনে করলাম ফোর এখন তাহলে এই রেখাটি কিভাবে এই পর্যন্ত যদি থ্রি হয় তাহলে ফোর যে এইদিকে এইটা যে এরকমের উঠে যাবে কিভাবে বুঝবো মনে করলাম এই থ্রি রেখাটা আর এই মনে করলাম ফোর এখন এর সাথে যদি আমি একটা আই অ্যাড করে দিই ফোর এর সাথে মনে করলাম যদি আই অ্যাড করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা কি জানি থ্রি পর্যন্ত ফোর এদিকে এই পর্যন্ত আছে এটা কি হবে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যাবে এটা এই রকমের হয়ে যাবে এই রেখাটা তখন মুছে যাবে এই রেখাটা আর এখানে আসবে না এই ফোর রেখাটা তোলে কোন জায়গায় চলে যাবে এই জায়গায় তাহলে এই রেখাটি হয়ে গেল কত এই তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর সাথে এই রেখাটি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেছে আশা করি তোমরা এই আর্বন চিত্র বা জ্যামিতিক উপস্থাপনটা